Im letzten Video haben wir ein typischer Tag auf unserer Reise durch die Mongolei gezeigt. Wir wussten nicht, was an diesem Tag passieren wird, sind im Zelt aufgewacht und wir waren beide erkältet. Trotzdem haben wir versucht, so gut wie möglich zu zeigen, wie so ein typischer Reisetag sein kann. Falls ihr das Video verpasst habt, schaut gerne auf unseren Kanal, dort findet ihr außerdem auch andere Videos von den Ländern, die wir bereist haben. In diesem Video fahren wir tiefer in die Mongolei hinein. Bis jetzt waren wir auf top asphaltierten Straßen unterwegs, was uns eigentlich überrascht hat. Aber jetzt endet die Asphaltstraße endgültig. Was danach kommt und wohin wir fahren, zeigen wir in diesem Video. Wir haben ja im letzten Video erzählt, dass wir weiter Richtung Norden und durch die Berge fahren werden und dass wir jemanden treffen werden. Nun, das hat sich etwas geändert, denn der besagte Reisende, Oliver, den ihr vielleicht schon aus unseren Tadschikistan-Videos kennt, schafft es nicht rechtzeitig zum Treffpunkt und deswegen verschiebt sich alles ein bisschen. Wir fahren auch nicht mehr nach Norden, sondern weiter südöstlich und noch tiefer in die Wüste Gobi. Wie schaut es bei euch aus, wenn ihr unterwegs seid? Folgt ihr der geplante Route strikt oder seid flexibel und passt euch an, je nachdem was auf euch zukommt? Für uns ist das kein Stress. Anstatt der geplante Route nach Norden zu folgen, fahren wir aus Altai los in Richtung Bayern Kongor. Das soll unser neuer Treffpunkt sein. Es sind knapp 400 Kilometer und weil wir wissen, dass der Weg nicht geteert ist, planen wir zwei Tage für die Fahrt. Wir verlassen Altai, nachdem wir eingekauft und getankt haben. Die Stadt ist nicht besonders groß. Es gibt einige Tankstellen, Läden und Märkte, wo sich die Menschen aus den umliegenden Dörfern mit Lebensmitteln versorgen und die Nomaden Fleisch- und Tierprodukte verkaufen. Dementsprechend ist am Montag viel los in der Stadt. Draußen in der Steppe war gar nichts los. Kaum Autos unterwegs und super Wetter. Die Weite in der Mongolei ist unglaublich und erstaunt uns immer wieder. Wir fahren ein gutes Stück, dann machen wir unsere obligatorische Kaffeepause. Das hat inzwischen Tradition bei unseren Reisen. Wir finden einen schönen, überdachten Rastplatz. Nicht, dass wir den Schatten brauchen, denn es ist gar nicht heiß. Aber der Wind könnte uns ein bisschen beim Kaffeekochen stören. Mit unseren Kofferdeckeln als Windschutz geht's. Oreo, Kekse zum Frühstück. Und Kaffee. Wir sind gerade aus der Altai losgefahren. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Aber es ist immer noch Asphalt. Und wir sollten schon lange keinen Asphalt mehr haben. Das freut mich eigentlich ein bisschen. Neben Kaffeepulver haben wir uns Brot, etwas Aufstrich, Käse, Gemüse, Kekse und sonstige Süßigkeiten in der Stadt gekauft. Nach der kleinen Stärkung fahren wir weiter in die Steppe. Die Leere in der weiten Steppe ist einfach unglaublich. Es gibt einfach nichts, keine Bäume, keine Strommasten oder sonst was. In diesem Gebiet ist es besonders trocken und deswegen sehen wir auch keine Jurten oder Nomadenlager. Wahrscheinlich ist es in dieser Jahreszeit zu heiß oder windig. Der Wind wurde heute immer stärker und zwingt uns manchmal zu einer komischen Schrecklage auf gerader Strecke. Bei einer kleinen Pause treffen wir einen türkischen Motorradfahrer, der uns bestätigt, dass der Asphalt bald aufhört und dass der Weg danach sehr schlecht ist. Dann hält ein Mongole mit einem russischen Lieferwagen an. Er ist mit mongolischen Wassermelonen beladen und schenkt uns eine. Wir geben ihnen Snickers. Dann hält noch ein Auto mit einem Deutschen, der uns grüßen will. Er lässt sich von einem Mongolen mit einem Geladenwagen durch die Mongolei fahren. Es ist nicht viel los, wie gesagt, und so konnten wir bald wieder losfahren. Wir fahren wieder ein gutes Stück und halten Ausschau nach einem geeigneten Pausenplatz, am besten mit Windschutz. Aber in der offenen Steppe ist es unmöglich. Das hatten wir schon die Tage davor festgestellt. Der Wind stört massiv beim Kochen. Wir fahren weiter und die Landschaft ändert sich. Wir sehen einige Hügel in der Ferne und fahren dorthin. Dort gibt es bestimmt einen großen Stein oder Felsen, wo wir uns ein bisschen vor dem Wind schützen können. 
Von dort oben haben wir einen guten Ausblick in alle Richtungen. Leider ist der Wind da oben stärker und immer mehr Wolken ziehen auf. Aber wir finden ein gutes Versteck hinter einem Felsen, wie für uns gemacht. So, es gibt Kartoffelsuppe, damit meine Erkältung besser wird. Wir haben hier Platz gefunden für unsere Mittagspause. Da habe ich so eine Steinmauer gemacht, damit es ein bisschen geschützt ist. Schauen wir mal, ob was wird. Ja, bestimmt. Das Süppchen kocht gleich. Karotten, Zwiebeln und Kartoffeln. Die flache Gaskartusche ist äh, leer. Jetzt haben wir die andere genommen. Hier muss man nur aufpassen, dass hier alles äh, richtig sitzt. Aber diese gibt es eben häufiger in Supermärkten oder Tankstellen. Man braucht nur ein einen Adapter, den haben wir damals schon gekauft und dann geht es. Mit einem perfekten Ausblick über die Wüste Gobi genießen wir unser Mittagessen. Die mongolische Wassermelone wird auch nicht verschont. Inzwischen ziehen immer mehr Wolken auf und in der Weite kann man einzelne Regenschauer erkennen. Wir hoffen trotzdem trocken zu bleiben und machen uns auf den Weg nach unten Richtung Straße. Die Straße erreichen wir bald, aber lang können wir uns nicht über die gute asphaltierte Straße freuen, denn die endet hier endgültig. Na gut, wir wussten ja, was uns erwartet. Wir haben sogar von dem Hügel, wo wir Mittag gemacht haben, den aufsteigenden Staub erkannt. Die Piste, auf der wir weiterfahren, beginnt mit Wellblech und Sand. Das ist kein Wunder in der Wüste Gobi. Diese Wellblechpiste wird uns die nächsten Wochen ständig begleiten und uns den letzten Nerv kosten. Wir wussten aber zu diesem Zeitpunkt nicht, was uns tiefer in der Gobi erwarten wird und wie harmlos sie zu Beginn noch war. So fahren wir gut gelaunt weiter Richtung Bayern Kongor. Die Landschaft war komplett flach und der Untergrund war meist aus Sand, mal weicher, mal fester. Da sich das ständig ändert, fahren wir langsam über die Piste, wir haben es ja nicht eilig. Außerdem gibt es nicht nur eine Piste oder eine Spur, sondern mehrere, die manchmal ewig parallel verlaufen und sich meist wieder treffen, aber manchmal eben nicht. Das macht Navigation in der Mongolei echt schwierig. Denn wenn fünf oder mehr scheinbar parallel laufen, sagt der Navi nicht, ob man auf der richtigen Spur ist. Das wird uns später in der Mongolei fast zum Verhängnis. Wir navigieren so gut wir können und wechseln die Spuren ständig, entweder weil wir eine bessere finden oder wenn wir meinen, dass die Richtung nicht stimmt. Manchmal haben wir sogar Spaß auf verschiedene Spuren parallel oder dazwischen hin und her zu fahren. Diese Piste ist eine wichtige Verbindungsstrecke zwischen der Hauptstadt Ulaanbaatar und dem Westen des Landes. Dies ist die sogenannte Südroute. Wenn man im Westen der Mongolei einreist, so wie wir, und nach Ulaanbaatar möchte, hat man drei Möglichkeiten. Die Nordroute, die Mittelroute oder die Südroute, durch die wir gerade fahren. Die Mittelroute zweigt von Altai nach Norden ab und verläuft über sehr hohe Berge. Die werden wir später zeigen. Über die Nordroute können wir nicht viel sagen. Die geht von Ulangom an der russischen Grenze entlang und soll mit dem Motorrad wegen tiefer Flüsse schwierig sein. Vielleicht kann einer von euch etwas über die Nordroute sagen. Wir fahren munter weiter auf der Südroute, die ziemlich lang durch die Wüste Gobi verläuft. Wegen der eintönigen Weite und vielleicht wegen der Hitze und dem Wind finden manche die Südroute nicht so spannend. Aber es ist der einfachere Weg, um in die Hauptstadt zu kommen. Vor allem aber, wenn man nicht so vertraut ist, abseits der geteerten Straßen. 
Die Südroute ist zwar auch nicht durchgehend asphaltiert, aber die Mongolen geben sich richtig Mühe und asphaltieren fleißig. Es fehlt wirklich nicht mehr viel. Wir waren 2019 in der Mongolei. Vielleicht ist sie inzwischen komplett asphaltiert, denn wir haben überall Baustellen gesehen. Wir fahren aber nicht wegen der Einfachheit auf dieser Route, sondern wir möchten nach Bayern Kongor, um Oliver zu treffen. Zu dritt werden wir tief in die Wüste Gobi fahren und einige Highlights besuchen. Außerdem haben wir das Glück, später auch die Mittelroute zu fahren, die im Gegensatz zu der weiten Wüste über sehr hohe Berge verläuft. Inzwischen hat sich die Landschaft leicht geändert, so dass wir immer wieder Tierherden sehen. Es scheint hier mehr Gras zu geben. Die Raterpiste ist aber weiterhin sandig. Wir beobachten einen Mongole, der seine Pferde mit dem Motorrad treibt. Die Entwicklung macht auch vor der Mongolei nicht Halt. Motorräder oder sogar Toyota Prius kommen vermehrt zum Einsatz. Früher hat man das mit dem Pferd erledigt. Ob das gut ist oder nicht, möchten wir nicht beurteilen. Das sollen die Mongolen selber herausfinden. Wir fahren weiter. Der Himmel ist inzwischen ganz zugezogen. Der Wind hat etwas nachgelassen. Es ist nicht mehr ganz so flach. Ab und zu ein Hügel, von dem wir schauen können, in welche Himmelsrichtung die Fahrspuren gehen. Es ist schon Nachmittag und uns war schon klar, dass wir es bei den Tempo nicht bis nach Bayern Kongo schaffen und dass wir irgendwo in der Wüste übernachten müssen. Wir machen eine kleine Pause und essen ein paar Süßigkeiten, die wir heute früh in Altai gekauft haben. Ein Blick auf mein Federbein verrät mir nichts Gutes. Er ist undicht. Dennoch leistet er mir gute Dienste. Das arme Federbein hat keine andere Wahl. Den Ersatz gibt es nur zu Hause. So fahren wir einfach weiter und schauen, wie weit wir heute kommen. Gleichzeitig halten wir Ausschau nach einem geeigneten Zeltplatz. Hoffentlich wird das Wetter halten. Oh, 
Langsam wird es Abend und wir haben noch keinen geeigneten Zeltplatz gefunden. Ich fahre einfach von der Straße weg und will schauen, ob ich einen Hügel oder eine Senke finde, wo wir unser Lager aufschlagen können. Über diese Steine hier. Leider erwische ich in der weiten Steppe die einzige Feldstücke, die aus dem Boden ragen und stürze. Ein paar neue Beulen. Das war vielleicht ein Zeichen, denn da war tatsächlich ein geeigneter Zeltplatz. Es war eine ganz leichte und flache Senke. Es war nicht viel los auf der Straße, aber wir befolgen strikt unsere Regeln für Wildzelten, nämlich nicht von der Straße gesehen zu werden. Trotz dicker Wolkendecke können wir den Sonnenuntergang sehen. Der Wind ist ganz weg, aber manchmal tröpfelt es. Das war kein gutes Zeichen. So, Zelt steht, die Motorräder, die Sonne geht unter. Wir waren beide noch davon überzeugt, dass wir mindestens zweieinhalb Liter haben Wasser, aber anscheinend haben wir eineinhalb Liter verloren. Das heißt, es gibt nur noch einen, aber es ist gut, weil dann haben wir heute Nacht zum Trinken noch Wasser und für morgen früh für den Kaffee. Das ist gut. Der, der Wind hat äh, nachgelassen, fast aufgehört, weil es war ein Wahnsinn heute und der Regen hört auf. In dieser Abendstimmung gehen wir ins Zelt schlafen. Wir haben Glück und die Nacht in der Wüste war sehr ruhig. Am nächsten Morgen genießen wir die absolute Stille in der Wüste, die Sonne und den blauen Himmel. Die Wolken sind weggezogen. Wir frühstücken in aller Ruhe und packen unsere Sachen zusammen. So, wir haben den Kaffee schon getrunken. Wir haben gut geschlafen, es war sehr ruhig, ein paar Mal hat es getröpfelt, aber ansonsten nichts los draußen. Die Gegend hier sieht so schön aus. Wie Samu schon gesagt hat, ist es hier wunderschön. Wir hatten, glaube ich, noch nie so einen großen Zeltplatz. In alle Richtungen sieht man irgendwie unendlich weit. Als nächstes fahren wir in das Dorf Buzagan. Dort kaufen wir dann viel Wasser ein und dann geht's los nach Bayern Kongor. Was uns auch sehr gut gefällt, ist, dass es die ganze Zeit nach Kräuter riecht. Sehr angenehm, bestimmt auch gesund. Die Sonne ist inzwischen weit oben am Himmel. Es ist Zeit, weiterzufahren. Wir bauen unser Zelt ab und starten unsere Mopeds. Der flache Boden ist gar nicht so sandig, wie es auf den ersten Blick vielleicht aussieht. Der Untergrund ist ziemlich fest und mit großen schwarzen Steinen besät. Die Steine sind porös und sehen sogar wie Lavabrocken aus. Keine Ahnung, warum das so ist. Wir fahren also in Richtung Straße zurück und die schwarzen Lavabrocken werden immer größer. Das ist uns gestern Abend schon aufgefallen. Wir finden die Piste wieder und fahren weiter Richtung Bayern Kongor. Die Piste ist unverändert, mal sandig, mal steinig, aber fast immer mit Wellblech. Ungefähr die Hälfte haben wir gestern geschafft. Jetzt wollen wir erstmal, wie gesagt, ins nächste Dorf fahren, um dort Wasser zu kaufen und zu tanken. Die Mongolei gehört zu den rohstoffreichsten Ländern der Welt, das haben wir schon erwähnt. Doch die unzureichende Transport- und Logistikinfrastruktur bremst die wirtschaftliche Entwicklung. Das Land steht deshalb vor der Aufgabe, die Infrastruktur auszubauen, um das riesige Potenzial an Rohstoffen besser nutzen zu können. 
Doch das ist eine riesige Aufgabe, die die Mongolen selbst nicht stemmen können. Derweil plant China durch den massiven Auf- und Ausbau der Infrastruktur in Ost- und Zentralasien eine Handelsroute nach Europa zu schaffen. Für die Mongolei besteht durch die Einbindung in die sogenannte One Belt, One Road Strategie Chinas die Chance, durch eine verbesserte Infrastruktur die wirtschaftliche Entwicklung voranzubringen. Auch Russland investiert Infrastrukturprojekte in die Mongolei. Doch die Mongolen haben Angst, Souveränität an ihren mächtigsten Nachbarn zu verlieren und somit geht es mit der Entwicklung nur langsam voran. Wie groß der Einfluss Chinas bereits ist, hat man 2016 gesehen, als der Dalai Lama in die Mongolei eingeladen wurde. Darauf reagierte China mit Grenzschließungen und Sanktionen. Aktuell wollen sie das Straßennetz verbessern und haben angefangen, die Provinzhauptstädte durch asphaltierte Straßen mit der Hauptstadt zu verbinden. Auch diese Straße wird neu gemacht und soll bald fertig sein. Sie verbindet gleich mehrere Provinzhauptstädte mit Ulaanbaatar und ist von strategischer Bedeutung. Wir erreichen inzwischen das Dorf Buzagan. Dort müssen wir tanken und Wasser kaufen. Ein Laden zu finden war gar nicht schwer. Gleich das erste Haus war einer. Der kommt gerade von der Toilette. Ist ein bisschen groß. Aber er sieht ruhig aus und er ist nicht. Sabaka. So, so sie ist gerade reingegangen. Sie versucht äh, Wasser zu kaufen, weil wir haben jetzt kein Wasser mehr. So, wir haben jetzt Wasser. Dann müssen wir nur noch tanken. Die Dörfer in der Mongolei sehen ein bisschen anders aus. Die Tankstelle ist irgendwo in der Dorfmitte. Wir fahren ein bisschen zickzack und finden schließlich die Tankstelle. Der Tankwart bedient die Zapfsäule, so wie in den meisten anderen Ländern. Es klappt aber wesentlich besser als in Usbekistan. Und bezahlen können wir in der Landeswährung Tugrik oder mit der Kreditkarte. Das war eine super Sache und hat wie auch hier in der Wüste immer funktioniert. Wir verlassen das Dorf und fahren raus in die Steppe. Das Pferdedenkmal, das auf einem Hügel außerhalb des Dorfes liegt, betrachten wir nur aus der Ferne. Wir machen eine kleine Pause und kochen uns einen zweiten Kaffee und essen eine Kleinigkeit. Ab dem Dorf Buzagan soll der Weg schwieriger sein mit viel tieferem Sand. Hoffentlich haben wir die richtigen Reifen gewählt und kommen gut voran, denn wenn das nicht klappt, dann brauchen wir gar nicht erst in die tiefere Wüste zu fahren. Wie eben gesagt, wurde die Piste schwieriger, der Sand war tiefer und aufgewühlt, zwischendurch Abschnitte mit festem Untergrund, aber dadurch mit Wellblech, dann wieder Sandlöcher. Wir kommen nur langsam voran, aber immerhin. Die Wüste Gobi ist eigentlich eine Steinwüste. Sanddünen gibt es nur wenige an der Grenze zu China, aber dieser Abschnitt hier ist besonders sandig. Wir werden das Glück haben, diesen Abschnitt nochmal fallen zu müssen, das werden wir in einem anderen Video zeigen. Und beim zweiten Mal war der Sand aus irgendeinem Grund viel aufgewühlter als jetzt und Stürze hin und wieder ließen sich nicht vermeiden. Wir kommen dann in ein grüneres Flusstal, wo sogar noch Wasser fließt. Viele andere Flüsse haben zu dieser Jahreszeit schon lang kein Wasser mehr. Deswegen ist es hier etwas grüner und nicht mehr so sandig.
Wir können hier sehen, dass nicht nur die normalen Menschen, sondern auch die schweren LKWs die schlechten Straßen nutzen müssen. Mit der Verbesserung des Straßennetzes würde die Entwicklung des Landes echt einen Sprung nach vorne machen. Wir fahren weiter, viel ist es nicht mehr. Ein paar Kilometer vor Bayern Kongor soll es wieder ein Stück Asphalt geben. Nach der Flussüberquerung ist der Untergrund wieder fester und wir kommen wieder gut voran. Irgendwann müssen wir Mittagspause machen. Stunden Fahrt kommen wir an einen größeren Fluss. Da war etwas mehr los. Es gibt einen Rastplatz mit vielen Jurten, LKWs und am Fluss entlang viele Menschen, die Picknick machen. Familien mit vielen Kindern, die im Wasser spielen. Auf der anderen Seite der Brücke beginnt wieder der Asphalt. Das heißt, wir haben nicht mehr viel bis in die Stadt. Aber erstmal müssen wir Mittag machen, denn wir haben viel Energie auf der sandigen Piste verbraucht. Wir fahren einige Kilometer auf der neu gemachten Straße und biegen einfach rechts ab in die Steppe und fahren weiter, bis wir eine Art trockenes Flusstal finden, wo wir in Ruhe und windgeschützt etwas kochen können. So, wir wollen uns gerade Mittagspause machen. Wir kämpfen hier mit dem Wind. Der Wind ist in der Mongolei eine Herausforderung. Wir haben hier unser Kocher leicht vergraben, dass er sitzt und hier ist so ein Windschutz gemacht. Ja, sonst geht es nicht. Essen ist fertig. Es gibt Kartoffelsuppe mit Bohnen, 
und von Samu gemachtes Toastbrot. Sehr lecker, nur ein bisschen windig. Wir fahren zurück zur Straße und gleiten über die neu gemachte Straße, die letzten Kilometer bis Bayern Kongo. Die Stadt ist etwas größer, denn es ist eine Provinzhauptstadt. Von hier sind es nur noch 650 Kilometer bis Ulaanbaatar. Die Hauptstadt werden wir später auch zeigen. Hier in Bayern Kongo hoffen wir auf ein gutes Hotel und einige gute Läden, um uns etwas Proviant für die nächsten Tage zu kaufen. Von hier soll es, wie angekündigt, zu dritt weitergehen. Leider bekommen wir am Abend die Nachricht, dass Oliver sich um einen weiteren Tag verspätet. Aber morgen haben wir einen Ruhetag und genug Zeit, um alles zu erledigen, was auf dem Plan steht. hier ange angekommen. Wir haben ein ganz gutes Hotel gefunden. Oliver schafft es leider nicht. Es ist zu viel Wasser im Wasserfall. Aber das macht nichts. Er kommt morgen an. Vielleicht machen wir eine Tagestour. Aber erstmal gibt es Abendessen. Ganz einfach. Brot, Käse, Gemüseaufstrich. Für haben Bier. So, wir sind seit vier Tagen in der Mongolei. Und wir haben bemerkt, dass wir noch nie so ähm, unvorbereitet waren in dem, was die Sprache angeht. Ähm, also wir haben nicht geschafft, ein einziges Wort in, auf Mongolisch zu, zu lernen. Wir verstehen überhaupt kein Wort. Also fast niemand versteht Russisch bis jetzt. Und ein paar Jüngere, die verstehen schon Englisch. Aber jetzt ist erstmal vorbei mit Russisch. Genau, wir haben sehr schnell gemerkt am ersten Tag schon, dass die Leute kein Russisch äh, verstehen. Am nächsten Tag vertreiben wir unsere Zeit mit Einkaufen, Essen, Waschen oder kleinen Reparaturen. Was steht heute an? Reparaturen. Warum schon wieder? Ist nichts kaputt. Aber? Ähm, warten kann. Mhm. So, wir haben jetzt den Übeltäter gefunden. Das ist der Leerlaufsteller, der sehr dreckig ist und wahrscheinlich nicht mehr richtig äh, dicht macht. Am Abend kommt schließlich Oliver und wir besprechen den Adventureplan für die nächsten Tage. Es wird richtig spannend. Was wir zusammen mit Oliver erleben werden, zeigen wir im nächsten Video. Was euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Das hilft, dass auch anderen das Video vorgeschlagen wird. Kommentiert es fleißig und bleibt auf jeden Fall dabei, um die nächsten Folgen unserer Abenteuer nicht zu verpassen. Also danke fürs Schauen und macht's gut!